करीब 900 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैले पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघ के हमलों की घटनाएं अमूमन नहीं होती हैं, लेकिन हाल ही में बाघ टी एक ने 10 लोगों की जान ली यह बाघ आदमखोर हो गया था और पशुओं के होते हुए भी इंसानों का शिकार करने लगा था इसके कारण बिहार के वन विभाग को इसे गोली मारकर वहाँ के लोगों को बचाना पड़ा इसी तरह 2018 में बाघिन टी वन अवनी को तेरह लोगों की हत्या के बाद गोली मार दी गई। भारत में 2009 से अब तक 17 आदमखोर बाघों को मानव सुरक्षा को देखते हुए मारा जा चुका है 10 अक्टूबर को एक आदमखोर तेंदुए को भी श्रीनगर की उरी में मार गिराया अनुमान लगाया जा रहा है की इसी तेंदुए ने हाल फिलहाल में दो बच्चों को मारा था और रविवार को एक महिला पर भी हमला किया था सवाल यह है कि आखिर ऐसी घटनाओं की वजह क्या है क्या बाघ और मनुष्य बिना संघर्ष के नहीं रह सकते भारत जैसे घनी आबादी वाले देश में इनका बिना संघर्ष के साथ रहना कितना संभव है मुद्दा के इस एपिसोड में हम आज यही चर्चा करेंगे कि मानव और बाघों के बीच के संघर्ष से किस तरह बचा जा सकता है दोनों को हानि पहुंचाए बिना कैसे धरती के संसाधनों का उपयोग किया जा सकता है लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं गुजारिश करूंगी कि आप हमारी वेबसाइट www.downtoearth.org.in पर जाकर विज्ञान और पर्यावरण से जुड़ी ताज़ा तरीन जानकारियों से खुद को अपडेट करें आपसे यह भी गुजारिश है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें यहाँ आपको पर्यावरण के तमाम विषयों से जुड़े हजार से ज्यादा वीडियो मिलेंगे भारत में हर साल मानव पशु संघर्ष के कारण सैकड़ों लोग और जानवर मारे जाते हैं एम के अनुसार 2018 से 2020 के बीच बाघों के साथ संघर्ष में 125 मनुष्यों की मृत्यु हुई दो बाघों के साथ भारत में विश्व में सबसे अधिक बाघ हैं। हमारे देश की आबादी भी लगभग एक करोड़ लोगों की है मानव आबादी के मामले में हम दुनिया में दूसरे स्थान पर हैं। ऐसे में यह मुमकिन नहीं है कि मानव और पशु के बीच कभी कोई टकराव न हो इस स्थिति में दोनों को ही नुकसान पहुंचता है लेकिन क्या इसका कोई उपाय है of the density of human population and the fact that tigers are no longer restricted to our tiger reserves and protected areas are found outside in human dominated habitats in fact the outskirts of bhopal now there are frequent reports of tigers so the question really to, <coughs> sorry the question really to ask is why the level of conflict is so low rather than why there is conflict tigers in fact most wildlife in general would like to avoid human population they do not want to interact with people it's only certain times certain occasions certain animals that will engage with conflict man attacks human our attacks on human beings man eating are even rarer and there is no way to generalize it sometimes people are at fault Uh, either knowingly or unknowingly they approach tigers very closely sometimes we of course know that tigers develop a habit of attacking people uh, for food so which is the man eating tiger if based on evidence based on science it is reasonably certain i don't think given the wild free ranging nature of the animals you're dealing with you can always be 100% certain but if the evidence is point to words an animal which is dangerous to local people especially if it's outside a protected area i think precedence has to be given to the safety of human beings if a tiger turns out to be a confirmed risk for people's lives clearly the tiger has to be dealt with which is the best way is captor going to work you can't spend weeks and weeks trying to capture an animal when it continues to attack people one life lost is one life too many so that has to be the principle that's driving decision making the other thing is that we need to manage our we need first create and manage our buffer zones much more effectively 
within wildlife habitats, there really cannot be no any more destruction, modification of habitat in the name of development. The more destruction, degradation that takes place within our wildlife habitats, the more it upsets the local ecology. And some of this can result in tigers and other animals either moving out or not finding adequate resources inside. And that all adds to the problem. कई बार जब एक बाघ जैसा जानवर इंसान पर हमला करता है तो आसपास के लोग भी बदले की भावना से गुस्से में आकर उसे मारने की कोशिश करते हैं जिसकी वजह से कई विलुप्त प्राय जानवरों की आबादी और कम हो जाती है इसी पर काम करते हुए भारत सरकार ने मुआवजा भी तय किया है वर्तमान में मानव वन्य जीव संघर्ष में यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या वह इस कदर घायल हो जाता है कि वह विकलांग हो जाए तो उसे पाँच लाख रुपए का मुआवजा दिया जाता है गंभीर चोट के लिए दो लाख रुपए दिए जाते हैं और मामूली चोटों के इलाज के लिए पच्चीस हजार बिहार जैसे मामलों में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट राज्य के चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को धारा ग्यारह के तहत यह अधिकार देता है कि यदि सूची एक में आने वाला बाघ या तेंदुआ आदमखोर हो जाए या इतना अक्षम्य या रोगग्रस्त हो जाए कि ठीक होने से परे हो तो वह उसे मारने का लिखित आदेश दे सकते हैं पर यह आदेश तभी दिया जा सकता है जब उस जानवर को पकड़ने के और इलाज कराने के सारे उपाय विफल रहे हों पर क्या जानवरों को आदमखोर घोषित कर मार डालना सही है food scarcity necessity uh, conflict uh, uh, encroachment whatever the other reality is it's really rural and tribal communities that have to live with carnivores right they are the ones who live at the edges of the forest and they are you know it's their lives are really under threat now in, so i am a city urban person my life is not under threat i get it right we are treating the animal as a criminal we are saying that you have you have trespassed into human territory you have left a protected forest you are not supposed to do that and you have attacked and eaten a human but you are not supposed to do that either we have decided that right we have decided that because the nature of species which is my interest is based on a very strong idea of hyper separation so that humans have to see themselves as so separate from animals that we also have to we, we are also not part of the food chain because we are not food for any animals so that is a very important belief system that we live in that all animals are food for each other and a lot of animals are food for us but we are not food for any animal we are told that this tiger killed a lot of humans okay there's no proof of it there's nobody has done any scientific study so basically it's villagers are like oi sher ne aake khaya right because it's very important for us to believe that only one sher is gone crazy not all the other shares because this is deep idea pathology it's not a solution so this is not a solution to the problem of human animal conflict of picking up animals wild animals killing them world wildlife fund for nature yani wwf ka manna hai ki manav vanya jeev sangharsh ko kam karne ke liye hame bhavishya mein apne sah astitv ko behtar banane ke liye logon aur vanya jeevon ke beech sambandhon ka punar mulyankan karna chahiye सरोकारी पत्रकारिता के लिए डाउन टू अर्थ को सब्सक्राइब करें